আমি আপনার আলোচনা সর্বত্র বিরাজমান করেছি আমি আল্লাহ আসিয়া জানে আপনারে অরাকসিয়া জানে আমি আল্লাহ আসিয়া কামতে আপনারে অরাকসিয়া কামতে আমি আল্লাহ আসি নামাজে আপনারে অরাকসি নামাজে আমি আল্লাহ আসি জানা যায় আপনারে অরাকসি জানা যায় আমি আল্লাহ আসি কোরআনে আপনারে অরাকসি কোরআনে আমি আল্লাহ আসি তাওহিদি কালে মায় আপনারে অরাকসি কালে মায় আমি আল্লাহ আসি আসমানি কিতাব प्रशंसार आसन दीबें तुम्हारा उम्मतु दरबारे दुआ कर आजान दुआर मध्य आजान मुन मध्य जो कर दे नसीब कर एकदल आलेमरा बेदाती कथा ठीक ना खूब अपसंद कर सत्य मानुष देखें नरम सरम कथा छाड़ दीना कथा तो कुरान हादिस कथा ना कि नबीर कथा महमुदाय उठाब प्रशंसार आसन मध्य बसबीवन बर मकाम महमुदार कथा सुन हजरत मकाम शब्द अर्थ जगह महमुदा शब्द अर्थ प्रशंसार जगह इटा की बैशाख जष्ट मास जो तूफान शुरू हो घर मे कले बस अथवा दादी अथवा दादा नायन कुले घर मे बस पानी मध्य डूबे कारो हाटो पर्त डूबे कारो कमर पर डूबे कारो बुक पर्त डूबे कारो गला पर्त डूबे जा घमेर सागरे हाबुडुबू खा नबी 
দৌড়া দৌড়ি করতে দেখা যাবে উম্মতের প্রেমী তখন আমার আল্লাহ দৌড়াইয়া যায় আল্লাহর হাবি বেড়ায় আল্লাহর কোলের মধ্যে জড়াইয়া নিবি আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ নবীরে আল্লাহর কোলের মধ্যে জড়াইয়া নিবি কোলের মধ্যে জড়াইয়া বলবে হাবিব এটা বোখারি শরীফের হাদিস নবী যে তখন আল্লাহ নবীকে কোলে নিয়ে বলবেন আমি আপনাকে কোলে নিছি আপনি কার জন্য সুপারিশ করবেন করেন আমার কোলের মধ্যে আপনি রাসুলের সুপারিশ কবুল করা হবে चलबे खाली माइक चल इटा जन बंद ना कि चेयर যখন যিনি এই এই চেয়ারে বসবেন বক্তিতা দিবেন তিনি বসবেন এটাও চেয়ার এটা হলো সভাপতির চেয়ার ঠিক না পেয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ হবেন বিচারক আর আল্লাহর সিংহাসনে বসবে আল্লাহর সিংহাসনের পাশে আর একটা সিংহাসন থাকবে ওই সিংহাসনে কাউকে বসাবে না কেউ বসবে না কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ নিজের হাতে ধরি আল্লাহর হাবি বেরে আল্লাহর পাশের চেয়ারের মধ্যে বসাইয়া দিয়া বলবি হাবিব আমি হইলাম বিচারক আর আপনি রসুল্লাহরে বানাইয়া দিলাম সভাপতি কেয়ামতের ময়দানের সভাপতির আসনটার নাম হইল যিনি কেয়ামতের ময়দানের সভাপতি তিনি আমাদের নবী আলহামদুলিল্লাহ কন এইবারে আসেন নবী কেমন নবী একটু খুলো ওই পরিচয়টা নিব বেশি আলোচনা না সংক্ষিপ্ত একদিন জিব্রাহিমিন নবীর খেদ মতে আসলেন ওই লোকটা কি ঘুমাচ্ছে নাকি ওই যে মাথা নিচু করে শুনতেছেন আমার দিকে চাবেন তাহলে না বুঝবো আপনার একটা সজাগ আছে তাই না বন্ধুরা রে আমার জীবনে লামিনে সে বলি আর রসুল আল্লাহ
আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সুসংবাদ নিয়ে আসছি ইতিপূর্বে এমন সুসংবাদ আর কখনো নিয়ে জমিনে আসি নাই কি সুসংবাদ আল্লাহ বলেছেন হজরত ইব্রাহিম খলিল আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন আল্লাহ বলছেন আমি গ্রহণ করলাম पार्थक्यने ইব্রাহিম আল্লাহর উপরে আসে কইছে আর আল্লাহ নবীর উপরে আসে কইছে এই জন্য হাবিব এটু ঠিক আছে তবে আসল মূল ব্যাখ্যাটা হলো খলি নই বন্ধু কে বলা হয় যেই বন্ধু আল্লাহর কথা জর্রা জর্রা মানে আশি বছর বয়সে হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম রে বলছে আপনি খতনা করেন निर्देश गुलरा जटा पालन कर ছেলেরা কোরবানি দেওয়ার কথা বলছে একটু দেরি করে না সাথে সাথে কোরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে আর হাবি ওই বন্ধ কে বলা হয় যে বন্ধুর কথাগুলি স্বয়ং আমার আল্লাহ জর্রা জর্রা মানে ইব্রাহিম নবী আল্লাহর কথা মানে আর আমার আল্লাহ নবীর জর্রা পরিমাণ আবদারও মানে এই সৃষ্টি জগতে আমি আল্লাহ যত কিছু তৈরি করলাম হাবিব আপনি রাসুলের সে এত ইজ্জত এত সম্মান আমার কাছে আর কাহারও নাই আমি আল্লাহর কাছে আপনি রাসুলের সম্মান বেশি আল্লাহ নবীরি ইজ্জত করেন আল্লাহ নবীরি কি করেন নবীরে আল্লাহ ইজ্জত করেন নবীরে সম্মান করেন আর আমাদের অসম্মান করার কোন সুযোগ আছে নাকি আর একটু চিল্লিয়ে বলেন আর নবীকে সম্মান করাটাই হলো আমাদের ইমান তাই না এগুলো হাটে কেন আবার ডাকেও আবার ডাকেও দেখেন কি আদব দুই নির ব্যাখ্যান বুঝে ইয়ান বুঝি বুঝে না কি কয় বুঝে না আমার এই ছোট্ট বাচ্চা ছোট্ট বাচ্চা আমার নাতি আমার নাতি মেয়ের ঘরে নাতি ছোট্ট আমাকে বলতেছে কে নানা এই কম্পিউটারে ল্যাপটপে আমার এই প্রোগ্রামটা আইনা দেন আমি পারি না আমি টিপি টিপে পারি না হেতে টিপি হেঁটে ফেলে এসে মানে নানুরে ডাইকা কয় নানু নানা সৌধু সৌধু পারে না বুঝছে দুনিয়ার সবটা বুঝে এটা বুঝে না আদব এই দুনিয়াতে যারা অলি হয়েছে আদবের কারণে হয়েছে আমলের পাশে যদি আদব না থাকে কেউ আগাইতে পারবে না ঠিক না কি কাশিম ভাই ঠিক আছে আদব সবচেয়ে বড় নেওয়া আমার আমার প্রাণের বন্ধুরা রে আমার আল্লাহ স্বয়ং বলে নবীর ইজ্জত আমার কাছে বেশি সারা দুনিয়া তৈরি করলাম এই জগতে আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র গাছপালা যে নিনচান কেন বানাইলাম সকল মাকলুকের কাছে আপনার ইজ্জত প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে আপনার সম্মান কেমন এটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য ফালাউল আকা যদি আপনি না হতেন মা খালাক আদাম আমি আদম নবীরে তৈরি করতাম না 
ওলাল জান্নাতা ওলাল নার বেহেস্ত বানাইতাম না দুজগ বানাইতাম না আপনি রাসুলের কারণে আমি সব কিছু সাজাইলা যারা বলুন আল্লাহ আকবার আমার পানের ভাইয়ারা কেমন নবে আমরা পাইলাম নবীর কারণে আল্লাহ কেমন দয়া আমাদেরকে করলেন এই যেখানে আপনারা বসে এখন ও আর শুনছেন এটা কি মাঠ না মসজিদ চিল্লিয়া বলেন এটা ঈদগা মাঠ এখানে নামাজ পড়েন তো বাড়িতে পড়েননি ঘরে পড়েননি ইরিদান খেতে পড়েননি পড়েন না খেরের উপরে পড়েননি রাস্তার উপরে পড়েননি অন্যের ঘরে পড়েননি গাড়ি গোড়ায় পড়েননি পড়েন তো এটা কোথায় পাইলেন কেন পড়েন নামাজের জন্য তো মসজিদ ঠিক না আপনার মনে যেখানে চায় সেখানে পড়েন কারণটা কি আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করেছেন আগের নবীরা নামাজ পড়েছেন তবে পাঁচ ওয়াক্ত পড়েন না নবীদের নামাজের জায়গা ছিল দুইটা নবীদের ঘর আর মসজিদ উম্মতের নামাজের জায়গা ছিল একটা সেটা ছিল মসজিদ ঘরে পড়লে হতো না যেখানে সেখানে পড়া যাইতো না দুইশো মাইল দূরে মসজিদ সেখানে গিয়া নামাজ পড়া লাগতো ইসলাম যদি এই যুগে থাকতো আমাদের জন্য সহজ হতো না কঠিন হতো হ্যাঁ কিন্তু আমার নবী যে দিন রহমত লতিয়া দুনিয়াতে আগমন করলেন নবীজির কদম মোবারক যখন এই জমিনের মধ্যে স্পর্শ করল নবীর কদমের বরকতে আমার আল্লাহ এই আমত পর্যন্ত নবীর উম্মতের জন্য সারাটা জগৎ মসজিদ বানাইয়া দিল একটু মার হওয়া কর তবে জামে মসজিদে গিয়া যদি নামাজ পড়েন পাঁচশো গুণ বেশি যদি মোদি নাই গিয়া পড়েন পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি সওয়াব যদি মক্কা শরীফ গিয়া পড়েন এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব যদি বাইতুল মোকাদ্দেশে গিয়া পড়েন পঁচিশ হাজার গুণ বেশি সওয়াব এই ছাড়া আপনি যদি ঈদগা মাঠে পড়েন হয়ে যাবে নৌকার মধ্যে পড়েন হয়ে যাবে বাড়িতে পড়েন হয়ে যাবে রাস্তায় পড়েন হয়ে যাবে দোকানে পড়েন হয়ে যাবে অন্যের বাড়ি অন্যের ঘরে পড়েন হয়ে যাবে কেননা নবীর উম্মতের জন্য আল্লাহ দয়া করেছেন সারাটা জগৎ আল্লাহ মসজিদ বানাইয়া দিয়েছে এখনে আসেন কবি আরো বলেন দুনিয়াতে যত নবী আসছেন ওর যুবকেরা কোন নবীর মেয়রাজ হয় না আমার নবীর মেয়ের আজ হয়েছে আর সেদিমে আমার আল্লাহর সাথে দিদার করলেন কিভাবে করলেন নবী আর আল্লাহ এত কাছাকাছি হলেন দুই বন্ধু আর সেদিমে মজাক করতে 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 একজন আর একজনের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে গেলে আর সিয়াজিমের মধ্যে যে নবী গেলেন 
সাত আসমান ভ্রমণ করলেন সেদ্রাতুল মন্তাহ ভ্রমণ করলেন আর সাজিম ভ্রমণ করলেন ওই নবী কেমন রে দুনিয়ার মানুষ এই দুনিয়াতে আল্লাহ যত নবী পাঠাইছেন সমস্ত নবীরা আমাদের নবীর কাছে ঠেকা যত লি আল্লাহ নবীর কাছে ঠেকা যত কোয়ালিটির আলে মোলামা নবীর কাছে ঠেকা আল্লাহর কসম করে বলতে পারি আমার নবী দুনিয়ায় কারো কাছে ঠেকা না কি বলেন নবী কারো কাছে ঠেকা আরো জোর বলেন ঠেকা নবী কারো কাছে ঠেকা নাই কিন্তু নবীর কাছে সবাই ঠেকা ফ্রান্সে আমার নবীর নিয়ে ব্যঙ্গ করছে এতে কি নবীর ইজ্জত গেছে না ফ্রান্সের ইজ্জত গেছে এটা জোর এখন ফ্রান্সের ইজ্জত গেছে না আমার নবীরে এমন বাতি এমন নূর যেটা নিবানের ক্ষমতা কারো নাই কথা ঠিক কি না আল্লাহ আরো বলছেন শুনেন জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য জাহান নামের ভয় দেখাবার জন্য পাঠালাম আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার জন্য পাঠাইলাম আর আপনাকে উজ্জ্বল জ্বলন্ত নূরের বাতি হিসাবে পাঠাইলাম ও আমার দিকে চান এখনো কিছু মানুষ ওই দিকে চান আমি তো সবাই দিকে তাকাই আই এম এ টিচার আমি তো একজন শিক্ষক ঠিক না আপনারা কি বলেন আপনারা কি আমি যদি আমার সব ছাত্রের প্রতি নজর রাখতে না পারি তাহলে এই শিক্ষকতার দামটা কি আল্লাহ খুব খেয়াল করেন মানুষ খুব বেশি যায় না আমি খেয়াল করছি খুব বেশি যায় না যারা উঠছে এরা আবার চলে আসছে আমার প্রাণের ভাইরা আমার প্রাণের নবী রহমতুল্লিন কেমন বাতি এই যে একটা বাতি এটা জ্বলন্ত না নিবন্ত সূর্য একটা বাতি একবার উদয় হয় আর একবার অস্ত যায় চন্দ্র একটা বাতি একবার বড় হয় আর একবার ছোট হয় হতে হতে একবার লয় হয়ে যায় তারক একটা বাতি একটা আলো একবার দেখা যায় আর একবার দেখা যায় না বিদ্যুতের আলো একবার আসে আর একবার যায় লাইটের আলো সুই টিপ দিলে জলে আর এক টিপ দিলে নিবে যায় কারো যদি ঘর বাড়িতে হাটে বাজারে আগুন লাগে পানি দিয়া নিবায় লাঠি দিয়া পিটায় মাটি চিটায় ঠিক না কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন আমার নবী এমন এক নূরের বাতি নতুন কোন উদয় হবে না অস্ত যাবে না চন্দ্রের মতো না সূর্যের মতো না তারকার মতো না বিদ্যুতের মতো না লাইটের মতো না চেরাগের মতো না ফুদিয়া নিবাইতে পারবে না পানি ছিটাইয়া পারবে না ব্যঙ্গ করে পারবে না বিদ্রুপ করে পারবে না সমালোচনা করে পারবে না কেন না এই বাতি কেউ জ্বালায় না এই বাতি আমি আল্লাহ নিজে জ্বালাইলাম আমার নবী যখন হায়াতুন নবী রজা পাকে চলে গেলেও এই বাতি নিবানের ক্ষমতা কারো নাই এই বাতি আমি আল্লাহ জ্বালাইছি এটাকে আমত পর্যন্ত একই ভাবে জ্বলবে আমার নবীর বাতি জগতে জ্বলছে কিনা বলেন না নিবে গেছে আর একটু চিল্লিয়া বলেন বাতি জ্বলছে এটা নিবানের ক্ষমতা কারো নাই কারো নাই আমার আল্লাহ আরো বলেন আমার আল্লাহ বলেন 
ما ودعك ربك وما قلا الله أكبر أريك تزوري أريك تزوري الله كي بيزار هيسين نا خوشي هيسين ما شاء الله مكر كافر را بولشة نبي ربوره الله ناراض अल्लाह नबी रे तलाक दी से नाउज़ भी लकौन अल्लाह नबी रे देखते पारे ना इखाने होने गुली कोथा से अमी शंकेप कुर्ची तो खन अल्लाह जाने अदन कसम करे वो दुहा उज्जल दिनेर कसम वाला इली इजा सजा गोबी रात्रे रे कसम माँ वद्दा का रब्ब का वा माँ कला हबीब अपने रूपु अपने रूपरे रख करेना वो संतुष्ट होना एवं अपने के तैक करेना अपने जेखने अमी अल्लाह शिकने ऐसी और अमी अल्लाह जो तो जगाए अपने रसूले रे तो तो जगाए रखी ची वरा फाइना लक जिक्रात امی اپنا رالو چونا شربت رو بیرا جو مان کو رسی امی اللہ سی آزانے اپنا رو رکسی آزانے امی اللہ سی اقاموتے اپنا رو رکسی اقاموتے امی اللہ سی نمازے اپنا رو رکسی نمازے امی اللہ سی جانا جائے اپنا رو رکسی جانا جائے امی اللہ سی قرآنے اپنا رو رکسی قرآنے امی اللہ سی توحیدی کلمائے اپنا رو رکسی کلمائے امی اللہ سی اسمانی کتاب अपना नमो रक्षी की तभी अमी अल्लाह सियार शेयजी में अपने रसूलेरो रक्षियार शेयजी में तो तो ठीक की ना तेरे अल्लाह जो तो जगा है नो भी तो तो जगा ऐसे ना अमी अल्लाह र पशुओं से जिकने अपने रसूलेरो पशुओं से जिकने एक तो मार हवा भोलें ना ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول کریں اور ایک تو جو رکھا ہوں اے منظور آنے آمد اپنے جو تو کسو کرتے مونے سے کریں اس کے امی بولے جائے اپنے نماز تو پڑھیں ہمی اللہ کو سوم کرے بولے دیتے پا دی اپنے جو دی نمازی ہوئے جان اپنا نمازی شد تھک بینا اپنے جو دی نمازی ہوئے جان گوش تھک بینا اپنے جو دی نمازی ہوئے جان دائیوز گری تھک بینا اپنے جو دی نمازی ہوئے جان اپنا نمازی حرام تھک بینا اپنے جو دی نمازی ہوئے جان جینہ رڈا تھک بینا اپنا نمازی زوار رڈا تھک بینا یابا رڈا تھک بینا ڈاکاتی رڈا تھک بینا چورے رڈا تھک بینا اپنے نمازی جو دی ہوئے جان نمازی اپنا کے شب کی چوتی کی فیر ہے یا نبی ٹھیک نا نمازی اپنا کے شبہ پر آتھ کی فیر ہے یا نبی تلے ایسا نماز پائی لہم امرا نبی نمت ہوار کرو نے کنہ سبحان اللہ ای پیتی بھی مسید پائی لہم کارو سی لائے نبی روز سی لائے نبی روز سی لہم مانا ایتا کی ایمان نہ شرک چلیے بولین ایتا ایمان قرآن پیسی کا رسیل ہے ہاں نبی رسیل ہے دو لیل نیک جنہیں کوئی لئے دو لیل دیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا امر اللہ بولے نا میاں ای قرآن زمین رکھتے سے اسی زمین گرہن کرے نا آسمان رکھتے سے اسی آسمان گرہن کرے نا پہاڑ رکھتے سے اسی پہاڑ گرہن کرے نا شبائی اور شکر کرے امن کی طرح بھائی پایا جائے جائی قرآن کیوں گرہن کرے نا 
এই কোরআন আমি একমাত্র মানুষের উপরে নাজিল করলাম কার উপরে কেন নাজিল করলাম আমার হাবিব যত বড় আমার হাবিবের কিতাব তত বড় কিতাব যত বড় হাবিব যত বড় উম্ম তত বড় এই দামি কিতাব দামি নবীর দিলাম দামি কিতাব দামি উম্মতের হেদায়তের জন্য দিলাম একটু চিল্লে বলেন না সুবাহ যে যত বড় তার প্রেজেন্টেশনটা তত বড় কথা ঠিক কি না একজন সাধারণ ছাত্রকে যেই পুরস্কার দেওয়া হবে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কি কি সেই পুরস্কারটা দেয় চিল্লিয়া বলেন টিউনো সাহেবকে যেই পুরস্কার দিবেন ডিসি সাহেবকে কি সেটা দিবেন আর একটু হাই কোয়ালিটির দিবেন এমপি সাহেবের যেটা দিবেন মন্ত্রী সাহেবকে ওটা দিবেন না আর একটু বড়টা দিবেন আর প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে তাহলে যে যত বড় তার উপহারও তত কারু সিলায় আলহামদুলিল্লাহ বলেন এইবারে আসেন আপনারা তো নামাজ পড়েন পড়েন তো দাঁড়াইয়া পড়েন না বসে পড়েন বৈশা পড়েন না জীবনে আলোচনার মধ্যে সানের সালতের মধ্যে কিছু মাসাল ওজাইনা রাখেন আমরা দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া ফরজ নামাজের কেয়াম কি চিলিয়ে বলে নামাজের কেয়াম ফরজ এখন আমরা দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ি দাঁড়াইতে পারি না বসে বসে পড়ি ঠিক কি না বসতে পারি না শুয়া শুয়া পড়ি আবার বসে যদি রুকু সেজদা করা না যায় বসে বসে ইশারায় একটু সাধারণ ইঙ্গিত দিয়া নামাজ আদায় করি আবার এখন কিছু কিছু মুসুল্লি আছে স্বাভাবিক একটু মানজায় ব্যথা বসতে পারে রুকু দিতে পারে সেজদা করতে পারে স্বাভাবিক একটু ব্যথা স্বাভাবিক একটু রোগ এই কারণে চেয়ারের মধ্যে বসে বসে নামাজ পড়ে এটা ঠিক না এটা কি না এটাও ঠিক না যার একান্ত রুকু সেজদা করার ক্ষমতা নাই তার জন্য চেয়ার এখন যেইভাবে মসজিদের চেয়ার শুরু হয়েছে আল্লাহ জানে কয়দিন পরে জানি আর রুকু সেজদা করি না জাগা মসজিদে পায় কি না কি বলেন কথা ঠিক না মসজিদে মেম্বার কয়টা সিঁড়ি কয়টা জোরে বলে সিঁড়ি কয়টা এই তিনটা সিঁড়ি তো নবীর আমলও ছিল এখন তিনটার পরে চারটা হইল না কেন বিরক্ত ভাবছেন নাকি আপনারা তিনটার পরে চারটা হলো না কেন আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলমিন প্রথম ধাপ উপরের দাপের মধ্যে বসতেন এবং দাঁড়াইয়া খোদবা দিতেন হজরত আবু সিদ্দিকরা দি আল্লাহ যখন খলিফা হলেন তখন তিনি আল্লাহর হাবিব যেটার মধ্যে দাঁড়াইছেন তিনি নবী কি ইজ্জত করতে যায় সেটা বাদ দিয়া মাঝখানেরটার মধ্যে দাঁড়াইছেন হজরত অমর ফারুক রাজি আল্লাহ যখন খলিফা হলেন তখন তিনি মাঝখানের টাই হজরত আবু বকর সিদ্দিক দাঁড়াইছেন ওনাকে ইজ্জত দিতে যায়া সেটার মধ্যে না দাঁড়াইয়া নিচেরটার মধ্যে দাঁড়াইয়া খোদবা দিছেন হজরত ওসমান গনি রাজি আল্লাহ যখন খলিফা হলেন তখন তিনি নিচেরটাও দাঁড়ান না উপরেরটাও দাঁড়ান না তিনি মাঝখানেরটার মধ্যে দাঁড়াইয়া খোদবা দিলেন মুসল্লিদের মধ্যে কানা ঘুষা শুরু হয়ে গেল হজরত আবু বকর সিদ্দিক নবী কি ইজ্জত দিতে যায় একটা বাদ দিল হজরত মর আবু বকর কি ইজ্জত দিতে যায় একটা বাদ দিল কিন্তু হজরত ওসমান গনি রাজি আল্লাহ কেন হজরত মর এর ইজ্জত দিল না তিনি আর একটা সিঁড়ি কেন বাড়াইলেন না নামাজ শেষ করার পরে হজরত ওসমান গনি রাজি আল্লাহ দাঁড়াইয়া ভাষণ দিলেন জাল্লার হাবিবের আমল তিনটা ছিল নবী কি ইজ্জত দিতে যে হজরত আবু বকর একটা বাদ দিলেন সিদ্দিক আকবরের ইজ্জত দিতে যে আমি একটা বাদ দিলাম এখন আমাকে ইজ্জত দিতে যায় যদি ওমরে একটা বাদ দিল আমি কিন্তু বাদ দেই না আমি হজরত ওসমান গনি যদি একটা বাদ দেই আর একটা বাড়াইতে হয় 
তাহলে আমি যদি একটা বাড়াই আমার পরে যে আসবে সেও আবার আরেকটা বাড়াবে এরপরে যে আসবে সে আরেকটা বাড়াবে এইভাবে সিঁড়ি বাড়াইতে বাড়াইতে পুরা মসজিদ সিঁড়ি হয়ে যাবে রুকু সেজদা করবার মতো জায়গা থাকবে না এই জন্য মসজিদের মিম্বার তিন সিঁড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল এখন এক এক মসজিদে গেলে যা সে আর হাই রে হাই সে আর থাকবে দুই একটা একেবারে না একেবারেই যা রুকু সেজদা করার ক্ষমতা নাই তার জন্য असुस्थतार कारण बस पड़ले हतोना इशार पड़ले हतोना शुया शुया पड़ले हतोना কিন্তু আমার নবী পাঠায় আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করলেন যারা নবীর উম্মদ যারা ইমানদার এক নম্বরে তারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আল্লাহর আবাদত করবে দাঁড়াইতে না পারলে তারা বসে বসে আল্লাহর আবাদত করবে বসতে না পারলে ও আলা জনু বিহীন তারা শুইয়া শুইয়া আল্লাহর আবাদত করবে কেননা এই শরীয়ত একমাত্র নবীর উম্মতের আল্লাহ দান করছি এটা মার হাওয়া কন্যা কার উছিলাই নবীজির উছিলাই কথা ঠিক না আচ্ছা এইবারে আসেন কয়টা বাজে হ্যাঁ দূরশ্বরী পড়ায় সবাই উচ্চ আওয়াজ বলেন আলহামদুলিল্লাহ এবার আমরা নামাজ পড়ি অজু করিয়া না অজু ছাড়া জোরে বলেন অজু করিয়া নামাজ পড়ি শীতকালে একটু কম করলো সারে হ্যাঁ ইমানদারের কাছে শীতকালের ফানি লাগে গরম আর মুনাফেকের কাছে গরম ফানিও লাগে ঠান্ডা কি কথা ঠিক না গরম ফানিও লাগে ঠান্ডা মুনাফেক সকালে শুয়া ঘুম যায় আর ইমানদারেরা ঠান্ডা ফানি দিয়ে উজু করিয়া মসজিদে যায় কি ঠিক কি না এখন যদি উজু করা না যায় নামাজ পড়া লাগবে না ঠিক নি আমরা তো অজু করিয়া নামাজ পড়ি বিনো অজুতে নামাজ যাইব নি বিনো অজুতে আল্লাহর চেষ্টা দিলে ইমান থাকবে না যাবে ইমান চলে যাবে তাহলে এখন কি করতে হইব অজু তো করা যাই তুই না ফানিও নাই আমরা অসুস্থ অজু তো করতেই পারেন না এখন কি করবেন তাই আম্মম কি দিয়া করে বিজা না সুখ না সুখ না পাক না না পাক পাক আমাদের দেশে এক মলি সাবা ছিল আগের যুগের বড় হুজুর্গ মৌলবি সব কিছু ওনার নাম ছিল জমির উদ্দিন মলি সাব তো একজন এসে ফতুয়া জিজ্ঞেস করে হুজুর কেউ যদি অজু করতে না পারে তাহলে কি করবে কয় তায়াম্মম করবে কে কি দিয়া করবে কয় পাক এবং শুকনো মাটি দিয়া করবে কয় হুজুর এমন এক জায়গায় গেছে শুকনো মাটি নাই সেখানে কি করব আছে বীজা মাটি কয় তাহলে বীজা মাটি হাতের মধ্যে মাইখা এইভাবে বাতাসে ধরে রাখল হাল্লা খেপে হাতটা যখন শুখিয়ে যাবে তখন ঝাড়া দিয়ে আলগা মাটিটা ফালেয়া যেটা থাকবে এটা দিয়ে তাই আম্মুম করিয়া নামাজ পড়া লাগবে কো হুজুর এমন এক জায়গায় গেছে শুকনো নাই বীজও নাই হিয়েন কি আরব কা যেই দেশ শুকনো মাটিও নাই বীজা মাটিও নাই হে শুয়োর হেই দেশ যাইতো কিত্ত হিতের হিয়েন যাওয়ার দরকার আছে 
রাগ করলেন নাকি হ্যাঁ এ বন্ধুরা রে আমার আগের নবীরা ওযু করতে না পারলে তায়াম্মুম করার বিধান ছিল না তায়াম্মুম করে নামাজ পড়া যাইতো না তায়াম্মুম ছিলই না কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করেছেন আমার আল্লাহ বলেন ইন কুনতুম মারদা যদি তোমাদের কেউ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আওয়ালা সাফারিন অথবা ভ্রমণের মধ্যে আছে পানি নাই অথবা পানি আছে রোগ ব্যবহার করা যায় না আওজা আহাদুম মিনকুম মিনাল গতে অথবা বাথরুমের থেকে আসছে পায়খানা পেশাব করে আসছে পানি নাই অথবা পানি আছে ডাক্তার বলেছে পানি ধরা যাবে না गोसल करा जा अवस्था तुम्हारा ना पाक थकबा आल्ला चाहना बेनमाजी थकबाला चाहना तुम्हारे दया कर तुम्हारे इज्जत बाढ़ाइल एम हबीब तुम्हारे नबी बनाइल हबीबी रुशिल तुम्हारे ऊपर शरियत जारी कर लम्बा पाक शुकना मटी दिया तयम्मम कर तयम्मम कर ले पाक अरे तयम्मम दिया बेनमाजी रखार इसलम दान कर पश्चिम दक्षिण उत्तर दिक निर्णय करते ना कि आज के मन हम सत्य सत्य मन जान दक्षिण दिखे फिर नाम पढ़सीज्ञा करना थे नाम क्या हजुर कैबला ठीक ना थे नाम नौक नाम पढ़ते हैं এখন আপনার নৌকা ঘুরে গেছে আপনাকে ঘুরে যেতে হবে আপনি স্টিমারে নামাজ পড়ছেন স্টিমার ঘুরে গেছেন নদীর বাঁকে আপনাকে ঘুরে যেতে হবে ক্যাবলার দিকে কথা বুঝছেন তো ক্যাবলা ঠিক রাখতে হবে নামাজের মধ্যে হাঁটা যায় নাই কিন্তু ক্যাবলা ঠিক রাখার জন্য হাঁটা যায় এটা মনে রাখবেন আচ্ছা এখন আপনি এমন এক জায়গায় গেছেন মরুভূমি নামাজের টাইম হয়ে গেছে কোনটা পুব কোনটা করতে পারছেন না কিন্তু নামাজ তো পড়তে হবে না নামাজ ছেড়ে দিবেন এখন কি করবেন এখন আপনি দিলি দিলে সিদ্ধান্ত নিবেন ক্যাবলা ঠিক করার জন্য যদি ঠিক করতে পারেন তো তো ভালো আর যদি না হয় আপনার অন্তর যেই দিকে সাক্ষী দিবে ক্যাবলা ওই দিকে ফিরিয়েই আপনাকে নামাজ পড়তে হবে এলা সেই দিকটা পূর্ব দিক হোক নয় দক্ষিণ হোক নয় উত্তর হোক নয় পশ্চিম হোক যেই দিকে হোক না কেন আপনার নামাজ হয়ে যাবে আর একটু চিল্লিয়ে বলেন কেন আল্লাহ বলছেন এই নামা তু আল্লু ফাসাম্মা निर्णय चिल्लिया 
আল্লাহ চান বন্দা যেন সহজে আল্লাহ নির্দেশ পালন করতে পারেন ওয়ালা ইউরি দুবি কেমল অস আল্লাহ কঠিন কিছু চান না সহজ চান সহজ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আরেকবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ এবারে সর্বশেষ যে কথাটা আল্লাহর হাবিব আসাদ করেন কোরআন শরীফের আয়াতটাকে বলি আর কেতে আছে সবাই বলেন আল্লাহ আকবার কেমতের মানে দল কয়টা কি আপনার এত ওয়াজ এত সুন্নি ওলামাই কেন আমার ওয়াজ শুনছেন ভুল কথা বলেন কেন এই দুনিয়াতে হলো তিহত্তরটা দল দুনিয়াতে নবী বলছেন দুনিয়াতে বনি ইসরায়েলের মধ্যে বাহাত্তর দল ছিল আর আমার উম্মতের মধ্যে হবে তিহত্তর দল তার মধ্যে একটা দলই নাজাত পাবে সেই দলটা হলো আহাল সুন্নাত ও জামাতের দল সাবিরে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল্লাহ সেই দলটা কে নবী বলছেন মা আনা আলাইহে ও আসাহাবি আমি এবং আমার সাহাবিদের নিয়ম নীতির উপরে যারা আছে তারাই আহাল সুন্নাত ও জামাত সবাই বলেন না আলহামদুলিল্লাহ চুল রেখে নামাজ পড়া না হেত আহালে সুন্নত খাড়ু গায় দেয় হাতের মধ্যে চুড়ি ফিন্দে সালু কাপড় মাথায় দেয় সিগারেট টানে আর গাঞ্জা খায় হেত আহালে সুন্নত ডোল বাজায় হেত আহালে সুন্নত মাজারে যায়া শেষ দেয় পড়িয়া থাকে আর মাজারের আল্লাহ রলির কাছে সায় হেত আহালে সুন্নত আমরা এরম না বেতাইত আহালে সুন্নত না আমরা মাজার জেয়ারত করব আমরা মাজার সেজদা করব না আমরা আল্লাহর কাছে সাব আমরা মাজার ওয়ালার উসিলায় সাব কথা ঠিক কিনা বলেন হাজরিন আমরা বোম বাটানি না আর গাঞ্জা খাওয়াই না আর নারী পুরুষ একসাথে নাইচা নাইচা ঢোল কাড়া বাজ বাজাইব এরম না সুন্নত আমরা হইতে চাই না কি কথা ঠিক কিনা বলেন এই জাতীয় সুন্নি আমরা হতে চাই না বন্ধুরা রে আমার কেয়ামতের ময়দানে হবে তিন দল মানুষ এটা আমার কথা না খোলেন সুরা ওয়া কে আ সাতাইশ পাড়ায় আমার আল্লাহ বলছেন আর সে আজীবের ডাইন পাশে এক দল থাকবে এরা হবে ভাগ্যবান এদের ন্যায় কাবল বেশি গুণা কম এরা বেহেস্তে যাবে সুবানাল্লাহ কন না আরো আসতে বলেন আর একটু জোরে বলেন আর সাজিমের ডাইন প্রশস্ত কিছু বলবো জি জি আর আরেক দল আর সাজিমের বাম পাশে থাকবে এক দল এরা হবে নিখৃষ্ট এরা জাহান নবি এদের ন্যায় কামল একেবারে শূন্যের কোটায় এদের গুণার কোনো শেষ আরেকটা দল হলো বিআইফি এরা অগ্রবর্তী দল এরা বিআইফি এরা কে উলাবু এরা হবে নৈকট্য প্রাপ্ত দল আল্লাহ দিদার প্রাপ্ত দল বলেন না সবা হান আল্লাহ এরা আল্লাহ দিদারের মধ্যে থাকবে এরা বিনা হিসাবে বেহস্তি এটা মার হাবা বলেন না এরা বিনা হিসাবে বেহস্তি এই তিন দল কাতার কয়টা কেয়ামতের ময়দানে কাতার হবে কয়টা হ্যাঁ তিনটা দল এ না তিনটা বলছি আমি আওয়ামী লীগের মধ্যে সব তো এক কথা আওয়ামী লীগ ঠিক নেই এর মধ্যে আওয়ামী লীগ আছে যুবলীগ আছে ছাত্রলীগ আছে 
কৃষক লীগ আছে আছে না এরকম আসেনি আবার প্রত্যেকটা দলই তো এরকম ভাগ আছে কি ভাই আছে না আচ্ছা তাইলে কেয়ামতের ময়দানে সব মিল্লা দল হবে তিনটা কিন্তু কাতার কয়টা হবে না কাতার হবে মনে রাখবেন একশত বিশটা কাতার হবে এটা সুবান আল্লাহ বলেন আরেকটু জোরে বলেন কয়টা কাতার হবে একশত বিশটা কাতার হবে সাহাবাই কেন প্রশ্ন করেন কেয়ামতের ময়দানে একশো বিশ কাতার মানুষের মধ্যে আপনি রাসুলের উম্মত হবে কত আমার নবী বলেন আয়সা রে হজরত আয়সা বেশি অগ্রগামী হয়ে প্রশ্ন করলেন নবী বললেন আয়সা কেয়ামতের ময়দানে একশো বিশ কাতার মানুষের মধ্যে আমি রাসুলের উম্মত হবে আশি কাতা কত কাতা টু থার্ড তিন ভাগে দুই ভাগ হবে আমার নবীর উম্মত হজরত আয়সা জানতে চাইলেন আর রসুল আল্লাহকে কেয়ামতের ময়দানে একশো বিশ কাতারের মধ্যে আপনার উম্মত হবে আশি কাতার এই আপনার উম্মতগুলোকে সহজে চিনবেন কি করে কিভাবে চিনবেন নবীজি বলেন আয়সা কেয়ামতের ময়দানে আমার উম্মতের চিনব তিনটা কারণে কয়টা উপায়ে চিনব কয়টা কারণে তিনটে উপায়ে আমার উম্মতের খুব সহজে চিনব এক নম্বর গোরাম মহাজালিন আমিন আসারিল ওয়াজু যারা দুনিয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে পাঁচবার পানি দিয়া ভালো করে অজু করছে এই অজুর জায়গাগুলা কেয়ামতের ময়দানে পূর্ণিমার চাঁদের মতো জগ জগ করতে দেখা যাবে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার কেউ পরিচয় করে দেওয়া লাগবে না যারা নামাজ পড়ছেন এই নামাজের পরিচয় মুখের মধ্যে থাকবে হাতের মধ্যে থাকবে পায়ের মধ্যে থাকবে আর এই নামাজের একটা আসর নামাজের একটা চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে এটা দেখেই নবী চিনতে পারবেন এগুলি আমার উম্মত আলহামদুলিল্লাহ কন দুই নম্বর আমার উম্মতের ডাইন হাতে আমল নামা পা থাকবে তাও সামনের দিকে কোন দিকে সামনের দিকে ডাইন হাতে আমল নামা পাওয়া যাবে তিন নম্বরে আমার উম্মতের পরিচয় পাবো আমার উম্মতের ছোট ছোট বাচ্চা এক মাসের বাচ্চা মারা গেছে দুই মাসের বাচ্চা মারা গেছে তিন মাসের বাচ্চা মারা গেছে এক বছরের বাচ্চা মারা গেছে দুই বছরের সন্তান মারা গেছে পাঁচ বছরের সন্তান মারা গেছে আগুনে পড়ে মরছে পানিতে পড়ে মরছে গাছের থেকে পড়ে মরছে কোনো দুর্ঘটনায় মারা গেছে ডায়রিয়া রোগে মারা গেছে এরকম হয় না এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো মৃত্যুর পর তাদের মা বাপের অন্ত সারা জীবন কানছে এই আমার উম্মতের এই শিশু বাচ্চাগুলা যারা দুনিয়াতে শিশুকালে মারা গেছে কেয়ামতের ময়দানে এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলা তাদের পিতা মাতার সামনে দিয়া দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যাবে এবার শেষ কথা কেয়ামতের ময়দানে যখন সব মানুষ দাঁড়াবে সংক্ষিপ্ত কথা আর কি তাফসির করার তো সময় নেই সব দাঁড়াবে উলঙ্গ নবীরা অলঙ্গ থাকবে সাহাবিরা অলঙ্গ থাকবে অলি আল্লাহর অলঙ্গ থাকবে হজরত শাহজালাল উলঙ্গ থাকবে হজরত বড় ফির আব্দুল কাদের জিলানি উলঙ্গ থাকবে আমি আপনি সব উলঙ্গ যত ওলামায় কেরাম উলঙ্গ যত নেতা নেত্রী সব উলঙ্গ সব কি কারো শরীরে কাপড় থাকবে না এই সময় আম্মা জান্রতা এসে সিদ্ধিকা প্রশ্ন করলেন ইয়ারসুল্লাহ 
যে দিন কারো শরীরে কাপড় থাকবে না সব লঙ্গ থাকবে ও নবী আমি আয়সা কেউ লঙ্গ থাকবো কয় হ্যাঁ কয় আমার উপায় কি হবে আমি কেমনে উলঙ্গ থাকবো আমার নবী বলেন আয়সা রে যে দিন কারো শরীরে বস্ত্র থাকবে না তোমারও থাকবে না তুমি চিন্তা করো কেমনে থাকবা তোমার উপায় কি ইজ্জত কেমনে রক্ষা করবা আমি রাসুল জানিয়ে দিতে চাই সেই দিনের অবস্থাটা এমন দাঁড়াবে এমন দাঁড়াবে সেদিন প্রত্যেকটা মানুষ মাথা নিচু করে কানতে থাকবে কার কি অবস্থা সেদিন একজন আর একজনের দিকে নজর করার ক্ষমতা থাকবে না হজরত সোনাল্লাহ সেদিন আপন কি উলঙ্গ দাঁড়াবেন নবী বলে এটা কি প্রশ্ন করলা এ আয়সা তুমি জানো না আমি হায়াত নবী তো মার হবা কন্যা আমার নবী জিন্দা না মরা আরো বলেন জিন্দা না মরা আমার নবী রজা পাখি জিন্দা কথা ঠিক না নবী রজা শরীফে জিন্দা নবী বলেন আমার কাফনের কাপড়টা হায়াতের কাফ এ আয়সা আমি রজা পাখে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাতের পোশাক দিবেন আমি জান্নাতের বসা গায়ে দিয়া কাফনের কাপড়খানা সুন্দর করে আমার রাজা শরীফ আমি তাও করে বাস করে রেখে দিব যেদিন আমাকে ডাক দেওয়া হবে সেদিন আমি জান্নাতের কাপড়খানা খুলিয়া আবার সেই কাফনের কাপড়টা গায়ে লাগাবো আয়সারে সব উলঙ্গ দাঁড়াবে একমাত্র আমি রাসুল্লাহ উলঙ্গ দাঁড়াবো না বলে আপনি কি পরে দাঁড়াবেন আমি যে কাফনের কাপড় ফরিয়া রাজা শরীফে যাব ওই কাফনের কাপড়খানা পরিধান করা অবস্থায় আবার দাঁড়াইয়া যাব আল্লাহ আকবর বলে হজরত আয়সা জানতে চলেন আল্লাহ সেদিন সর্বপ্রথম আল্লাহ জান্নাতের লেবাসকারে দিবেন নবী বলেন আল্লাহ আমা কি দিবেন তবে আমি আগে গায়ে লাগাবো না আমার আগে একজন নবে গায়ে লাগাবেন কই তিনি কে কে তিনি হলেন হজরত ইব্রাহিম খলিল বলে কেন কয় তিনি মুসলমান জাতির ফিতা সেই হিসাবে আমি রহমাতুল্লিলা আলমিনের অত ফিতা আমি ইজ্জত করব আর একটা কারণ হল যে ইব্রাহিম খলিল দুনিয়াতে নিজের হাতে গরিবের মধ্যে কাপড় বন্টন করে দিতেন আর আল্লাহ আদা করেছেন কেমতের ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের লাবাজ দিবেন আয়সা সিদ্দিক আবল ইয়াদুল আল্লাহ আপনি কখন জান্নাতের পোশাক গায়ে লাগাবেন নবী বলে আয়সা সেদিন আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাকে জান্নাতের লাবাজ দিবে আমি গায়ে লাগাবো না আমার আল্লাহ বলবেন হাবিব আপনার দিকে নজর করলে আমার কাছে লজ্জা লাগে আপনি তাড়াতাড়ি করে জান্নাতের পোশাক গায়ে লাগান তখন নবী বলবেন আল্লাহ আমার দিকে তাকাইলে আপনার শরম লাগে অথচ আমার শরীরে কাফনের কাপড় আছে আমি উলঙ্গ না তবে আল্লাহ আপনি জানেন আপনি দেখেন আমার উম্মতগুলি সব উলঙ্গ আমি আমার উলঙ্গ উম্মতের দিকে নজর করলে আমার কাছে শরম লাগে ও আল্লাহ আমার উম্মতের যেই পর্যন্ত জান্নাতের লেবাস না দিবেন ওই পর্যন্ত আমি জান্নাতের পোশাক গায়ে লাগাবো না তখন আল্লাহ অর্ডার দিবেন এই তিন পরিচয় এক নম্বর নামাজের পরিচয় এক নম্বরে কি আরো জোরে বলেন এক নম্বরে নামাজের পরিচয় দুই নম্বরে ডাইন হাতে আমলের পরিচয় তিন নম্বরে ইমানদারে নবীর উম্মতের সুসন্তান নেক সন্তান শিশু সন্তান যারা দৌড়াদৌড়ি করে সামনে দিয়া এই পরিচয়গুলো যাদের মধ্যে থাকবে তাদেরকে আপনি নিজের হাতে ধরে ধরে জান্নাতের পোশাক লাগাইয়া আপনার রাসুল তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেন আর একটু চিল্লিয়া বলেন আল্লাহ আকবর আমরা কি চাই না আজকের এই এই নুরানি মাহফিল থেকে নবীর শানের আলোচনা শুনে আমরা কি নামাজি হয়ে আমরা জান্নাতের লেবাস রাসুল পাকের হাতে অর্জন করতে আমরা কি চাই না আরো জানে বলেন চাই না আল্লাহ কবুল করেন বলেন আমি
Thank you. 